ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟಿ ಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಈವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಲೇ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಈಗ ಸೈಕಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅವನ್ನ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಈ ರೀತಿ ನಲವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇರೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಟಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತರ್ಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಇದ್ದಾವೆ ಆ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿನಾರು ಇದ್ದಾವೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಅಂಕಗಳಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಬಂದು ನಲವತ್ತು ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು
ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಒಂದು ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ನು ನೈನ್ಟೀನ್ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜ ಕೆಳಮಿತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದು ನಿಜ ಕೆಳಮಿತಿ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಜ ಕೆಳಮಿತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಂಡಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿಯಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ತರ್ಟಿ ಎಂಡಾಗಿ ತರ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲೆಕ್ಕಚರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು ತರ್ಟಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಬಿ ಇ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಟೆಂತ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದನೇದು ಹಾಗೆಯೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಬಂದು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಇದೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯಾನ್ ಮೋಡ್ ಈ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಾವು ಮೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಇನ್ನು ಮೀಡಿಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಾನ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ ಆಫ್ಟರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಡಾಟಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೀಡಿಯಾನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಇದು ಬಂದು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಅರೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೀಡಿಯಾನ್ ಅಂತ ತಗೊತೀವಿ ಇನ್ನು ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದ ಸ್ಕೋರ್ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋಡ್ ಅದನ್ನು ಬಹುಲಕ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೆನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಆವರೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ಬಿಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಹತ್ತು ಭಾಗಿಸ್ಬಿಡಿ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬೈ ಹತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಅದರ ಸರಾಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಅನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾಟಾ ಈಗಿನ ತೋರಿಸ್ತೇ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾಟಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ
ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಫ್ ಮಾಮೂಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆರಡರ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಫನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ಎನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹೇಗೆ ಆವರೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೂಡಿ ಮೂವತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಧ ಹದಿನೈದು ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಟೂ ಹಾಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಬೈ ಟೂ ಅಥವಾ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಕಾರಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಹತ್ತು ಬೈ ನಲವತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಐದು ಉತ್ತರ ಬಂತು ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಧಾನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಸೇಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಐದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಈಸಿ ಇದು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಎರಡು ತೆಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೆಗಿರಿ ಮಿಡ್ಲಿ ಯಾವುದೈತೆ ಹದಿನೇಳು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಬೋದು ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತೇಳು ಸೊ ಇವನು ಗುಣಿಸಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀಡಿಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೀಡಿಯಾನ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನನಗೂ ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಎನ್ ಒಂಬತ್ತು ಇದ್ದಾವೆ ಕೂಡ್ರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಒಂಬತ್ತು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಬೈ ಎರಡು ಐದನೇ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಫಿಫ್ತ್ ನಂಬರು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಫಿಫ್ತ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹದಿನೈದು ಸೊ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ಇದೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್
ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈ ಲೈನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಮೀಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಫ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟು ಐವತ್ತು ಸೊ ಐವತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜನ್ನು ನಾವು ಮೀಡಿಯಾನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಇದೇನು ಎಫ್ ಸಿ ಎಫ್ ಎಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಹದಿನೈದಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಸಿ ಬಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಹದಿನಾಲ್ಕನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಬಂದು ಎಫ್ ಸಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬಂದು ಎಫ್ ಎಮ್ ಇನ್ನು ಎಲ್ ಬಂದು ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಅಂದರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲೂ ನೂರ ಇಪ್ ಮೂವತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಇದ್ದರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ತೊಗೋಬೇಕಾಯಿತು ಸೊ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟಿಂದ ನೀವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಐ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಐ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೂರ ಹತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇರ್ತವೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೈ ಟೂ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಗಳು ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ತವೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಐದರಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಐದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಟೆನ್ನಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಟೆನ್ನಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಫ್ ಎಮ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಕೂಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ ಐದು ಮೂರು ಎಂಟು ಎಂಟು ಮೂರು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೇಳು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡಿ ನಲವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಎಫ್ ಕೂಡಿದಾಗ ನಲವತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಎನ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಬೈ ಟೂ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಆವರೇಜ್ ಎಲ್ ಹದಿನೈದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಎಮ್ ಬಂದು ಹತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಸಿ ಹದಿನೇಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಇದು ಐದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಐ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಮೀನ್ ಆಯಿತು ಮೀಡಿಯಾನ್ ಆಯಿತು ಗ್ರೂಪ್